nem aí, tô nem aí. Pode ficar no seu mundinho, eu não tô nem aí. Tô nem aí. Sabe quando alguém fica se metendo na sua vida ou dando pitaco que você nem pediu? Na aula de hoje vamos ver diferentes formas de dizer Tô nem aí Ou não dou a mínima pra isso Let's go! Number one, I don't care Eu não me importo, tô nem aí O verbo care, além de significar cuidar, também significa se importar Por isso, I don't care significa literalmente eu não me importo I don't care if it's cloudy. I'm going to the beach anyway. Eu não me importo se tá nublado. Eu vou pra praia de qualquer jeito. I don't care if it's cloudy. I'm going to the beach anyway. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. She doesn't care about politics. Ela não se importa com política. She doesn't care about politics. She doesn't care. She doesn't care. Number two, I couldn't care less. Ao pé da letra, I couldn't care less, quer dizer, eu não poderia me importar menos. Não me engano muito, sabe? Mas como a gente não fala assim em português, uma tradução equivalente seria, eu não dou a mínima. I couldn't care less about internet haters. Eu não dou a mínima para os haters na internet. I couldn't care less about internet haters. I couldn't care less. I couldn't care less. I couldn't care less about silly fads. Eu não dou a mínima para essas modinhas bobas. I couldn't care less about silly fads. Couldn't care less. Couldn't care less. Number three, I don't give a damn. Eu não tô nem aí. Essa expressão é um pouco mais na lata, um pouco rude até. Mas eles usam bastante, então é bom saber o que significa, né? O sentido é parecido com o eu não dou a mínima, mas um pouco mais forte. He doesn't give a damn about school. Ele não tá nem aí para a escola. He doesn't give a damn about school. I don't give a damn. I don't give a damn. She doesn't give a damn what people think about her. Ela não tá nem aí porque as pessoas acham dela. She doesn't give a damn what people think about her. Because they don't give a damn about you. Because they don't give a damn about you. Number four, who cares? Quem se importa? Essa é bem literal, né? Ah, se você estranhou que essa pergunta não tem verbo auxiliar, isso acontece quando não temos o sujeito na frase. Lembre-se que o verbo auxiliar em perguntas precisa estar sempre na frente do sujeito. Como nesse caso não há sujeito, também não temos o verbo auxiliar do ou does. Who cares? I don't believe you anymore. Quem se importa? Eu não acredito mais em você. Who cares? I don't believe you anymore. Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Just be who you want to be. Who cares? Apenas seja quem você quer ser. Quem se importa? Just be who you want to be. Who cares? Who cares? Who cares? Number five, that doesn't concern me. Isso não me importa, não me diz respeito. Essa expressão é um pouco mais formal, mas também bastante comum. É uma forma tranquila de deixar claro que algo não é da sua conta ou que você não tem obrigação de se envolver. Por exemplo, se alguém está discutindo sobre um assunto que não tem a ver com você, você pode dizer That doesn't concern me. Isso não me diz respeito. That's his decision. That doesn't concern me. Essa é a decisão dele. Isso não me interessa. That's his decision. That doesn't concern me. That doesn't concern me. That doesn't concern me. This kind of gossip doesn't concern me. Esse tipo de fofoca não me diz respeito. This kind of gossip doesn't concern me. Looks don't concern me, maestro. Looks don't concern me, maestro. E você já conhecia todas essas expressões? Me conta nos comentários qual você gostou mais. See ya.